ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഏതെല്ലാം ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അൽഗോരിത്തം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാസിങ് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാസിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ഒന്ന് റിക്കേഴ്സീവ് ഡിസൈൻ പാസിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസിങ് അപ്പോൾ റിക്കേഴ്സീവ് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരും നമ്മൾ ചോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നമുക്ക് പാഴ്സിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരും അതിനാണ് നമ്മൾക്ക് റിക്കേഴ്സീവ് ഡിസൈൻ പാസ് നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇനി ബാക്ക് ട്രാക്കിങ് ഒഴിവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ റിക്കേഴ്സീവിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന പാസിങ് മെത്തേഡാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസിങ് മെത്തേഡ് സോ എ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസ് ഇസ് എൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് വേ ഓഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് റിക്കേഴ്സീവ് ഡിസൈൻ പാസിങ് ബൈ ഹാൻഡിലിങ് ദ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ്സ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന അഡീഷണൽ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാക്ക് കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിക്കേഴ്സീവ് ഡിസൈൻ പാസറിനെ കുറേ കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളൊരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റാക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സിങ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ അല്ലെ ഓരോ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരുന്ന സിമ്പിൾസിനെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഓരോ പ്രൊഡക്ഷനും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും പുഷ് ചെയ്യുന്നു പോപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പോപ്പ് ചെയ്ത് കളയുന്നു ഇനി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ റെക്കോർഡ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സ്റ്റാക്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ പാഴ്സിങ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാഴ്സിങ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് റിക്കേഴ്സീവ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാഴ്സിങ് സെക്കൻഡ് നോൺ റിക്കേഴ്സീവ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാഴ്സിങ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നോൺ റിക്കേഴ്സീവ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസിങ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസിങ് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റിക്കേഴ്സീവിൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂ റിക്കേഴ്സീവ് ഡിസൈൻ പാസിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നോൺ ടേമിലിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് പാഴ്സിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഫെയിലിയർ ആയാൽ അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമ്മളോട് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏത് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഓപ്റ്റിമൽ എന്നുള്ളത് പാഴ്സർ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡിഫ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ നോൺ ടെർമിലും പാഴ്സിങ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഇനി ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിറ്റ് കം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പാഴ്സിങ് ടേബിളാണ് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസറിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് അപ്പോൾ നോൺ റിക്കേഴ്സീവ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസറിൽ പാഴ്സിങ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പം ഏത് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും പാഴ്സിങ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാഴ്സിങ് ടേബിൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാഴ്സിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ എൻട്രീസ് എല്ലാം പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറിയാം അപ്പോൾ പാഴ്സിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിൽ അറിയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള എൻട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ഏത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ
പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസലിലെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ബഫർ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിനെ കീപ്പ് ചെയ്തു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് കീപ്പ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ഡോളർ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് ആണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാമ സിമ്പിൾസ് വരാം ഏറ്റവും താഴെ എന്തായിരിക്കും ഡോളർ ആയിരിക്കും സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ബോട്ട് അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ഇനീഷ്യലി ദ സ്റ്റാക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഗ്രാമർ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ഡോളർ ഇനി തേർഡ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ കാണുന്ന പാഴ്സിങ് ടേബിൾ സോ പാഴ്സിങ് ടേബിൾ ഈസ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ എം ഓഫ് ക്യാപിറ്റലെ കോമ സോളെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ എം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പാഴ്സിങ് ടേബിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന റോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ടെർമിനൽ ഇനി സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ടെർമിനൽ സിമ്പിൾ ആ ടെർമിനൽ സിമ്പിളിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഡോളർ ഡോളർ കൂടി നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാം നോൺ ടെർമിനൽസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാം ടെർമിനൽസ് ആയിരിക്കും ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസ് പ്ലസ് ഡോളർ അപ്പോൾ ഓരോ ടെർമിനൽ സിമ്പിളിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ കോളം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ റോയും ഓരോ നോൺ ടെർമിനലിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇനി ഒരു നോൺ ടെർമിനലും ഇവിടെ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ടെർമിനലും എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഒരു കോളത്തിൽ വരുന്ന വാല്യൂനെയാണ് അല്ല ഓരോ വാല്യൂ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടേബിളിനുള്ളിൽ പാഴ്സിങ് ടേബിളിനുള്ളിലെ എൻട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും എല്ലാ എൻട്രിയിലും പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന എല്ലാം എറർ എൻട്രീസിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇനി പാഴ്സിങ് ടേബിളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാഴ്സിങ്ങിന് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണ് വേണ്ടത് വൺ ഈസ് ദ സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ഗ്രാമ സിമ്പിൾസ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഫോളോഡ് ബൈ ഡോളർ സിമ്പിൾ പിന്നെ നമ്മളുടെ പാഴ്സിങ് ടേബിൾ അപ്പോൾ പാഴ്സിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ അറേ എം ഉപയോഗിച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ക്യാപിറ്റലെ സ്മോൾ ഈ ക്യാപിറ്റലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോയിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ടെർമിനൽസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഓരോ നോൺ ടെർമിനലും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോ റോ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി സ്മോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെർമിനൽ സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡോളറും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഇനി പാഴ്സർ ഈസ് കൺട്രോൾ ബൈ എ പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് ബിഹേവ്സ് എസ് ഫോളോസ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പാഴ്സിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാഴ്സിങ് പ്രോഗ്രാം ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ദ പ്രോഗ്രാം കൺസിഡേഴ്സ് എക്സ് ദ സിമ്പിൾ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് എ ദ കറണ്ട് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിതം സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ള എലമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ബഫർ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് ഈ എക്സും ഇ പ്ലസും ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഈ പാഴ്സിങ് ടേബിളിൽ പോയി ഏത് പ്രൊഡക്ഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് പാഴ്സ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ പാഴ്സറിൻ്റെ ആക്ഷനെ ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ബഫറിൽ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ പാഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഡിസിഷൻ നടക്കുക നമുക്ക് മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കേസുകൾ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മളുടെ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് സിമ്പിൾ ഏതാണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് ബഫർ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ എക്സ് ഉപയോഗിച്ചും ഇതിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ എ ഉപയോഗിച്ചും ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ ഈക്വൾ ടു ഡോളർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിലെ സിമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ മോളിൽ കാണുന്നതും നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ബഫറിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് എ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഈക്വൽ ടു ഡോളർ അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്നതും ഡോളർ ആണ് ഇൻപുട്ട് ബഫറിൽ ഇപ്പോൾ കറണ്ട്ലി പോയിൻറ്റ്
ദ പ്രോഗ്രാം കൺസൾട്ട് സെൻട്രി എം എഫ് എക്സ് കോമ എ ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പാഴ്സിങ് ടേബിളിനെയാണ് ഈ എം വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാഴ്സിങ് ടേബിളിൽ എക്സ് കോമ എ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് സിമ്പിളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബഫർ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് ഇൻപുട്ടിൽ ഏത് സിമ്പിളാണോ സ്റ്റാക്കിലെ ടോപ്പ് സിമ്പിൾ ഏതാണോ ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് നമ്മൾ പാഴ്സിങ് ടേബിളിൽ പോയിട്ട് എൻട്രി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ എൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കേസുകൾ വരാം ഒന്നുകിൽ ഈ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ കാണും ഇനി അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അതൊരു എറർ എൻട്രി ആണെന്നാണ് മീനിങ് അപ്പോൾ രണ്ട് കേസുകളാണ് ഇവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന നോൺ ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ ആ നോൺ ടെർമിനൽ സിമ്പിൾ നമ്മളുടെ ബഫറിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബഫർ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് പോയിൻ്റർ നിൽക്കുന്ന ആ സിമ്പിളും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ പാഴ്സിങ് ടേബിളിൽ പോയിട്ട് നോക്കാം പാഴ്സിങ് ടേബിൾ എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നോൺ ടെർമിനൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇനി അതിൽ എൻട്രി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ എറർ എൻട്രി ഇനി നമ്മളുടെ സ്റ്റാക്കിൽ അല്ല പാസിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എൻട്രി ഇതാണെന്ന് കരുതുക ഇഫ് എം ഓഫ് എക്സ് കോമ എ ഈക്വൾ ടു ഇത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതിൽ കിടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റോയും എ എന്ന് പറയുന്ന കോളവും എടുത്ത് നമ്മൾ പാഴ്സിങ് ടേബിളിൽ നോക്കി അപ്പോൾ ആ റോ കോളം ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഗിവ്സ് യു വി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അത് കിടക്കുന്നതെന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഈ എക്സ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൽ ടോപ്പിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ യു വി ഡബ്ല്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുക ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം യു ഏറ്റവും മുകളിൽ വരണം അതിൻ്റെ താഴെ വി വരണം അതിൻ്റെ താഴെ ഡബ്ല്യു വരണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോമിൽ വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് വാല്യൂസിനെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എക്സിനെ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു യു വി ഡബ്ല്യൂ സ്റ്റാക്കിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇടുന്നു പക്ഷേ യു വി ഡബ്ല്യൂ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ യു ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അതിൻ്റെ താഴെ വി അതിൻ്റെ താഴെ ഡബ്ല്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം ഇടാം എന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങേണ്ടത് യു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് യു എപ്പോഴും ടോപ്പിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എക്സിനെ പോപ്പ് ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എൻട്രി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈഫ് എം ഓഫ് എക്സ് കോമ ഈക്വൽ ടു എറർ പാഴ്സർ കോൾസ് ആൻഡ് എറർ റിക്കവറി റൂട്ടിൻ അപ്പോൾ ബ്ലാങ്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് അത് എറർ ആണെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എറർ എൻട്രി വരുമ്പം പാഴ്സർ എറർ റിക്കവറിക്കുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് മെത്തേഡ്സിനെ കോൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പാസിങ് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് കേസ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പും നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ബഫർ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും ഡോളറിലേക്ക് ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെ പാഴ്സറിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം സക്സസ്ഫുൾ കംപ്ലീഷൻ ആയി എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഈ സെക്കൻഡ് കേസ് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്നതും ഇൻപുട്ട് ബഫർ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഡോളർ അല്ല വേറെ എന്തോ ഒരു ടെർമിനൽ സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്നതിന് പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഇൻപുട്ട് പോയിൻ്റർ ഒന്ന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പോവുക ഇനി തേർഡ് കേസ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ളത് ഒരു നോൺ ടെർമിനൽ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പാഴ്സിങ് ടേബിളിൽ പോയിട്ട് ഈ നോൺ ടെർമിനൽ സിമ്പിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് റോയും നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ബഫർ കിടക്കുന്നുള്ള വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനൽ സിമ്പിളിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളവും നോക്കുക ആ റോ കോളത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒന്നുകിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എറർ എൻട്രി കിട്ടും ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സിനെ പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ഈ യു വി ഡബ്ല്യൂ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് ഇടുക ഇനി അല്ല എറർ എൻട്രി ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എറർ റിക്കവറി പ്രൊട്ടീനെ അല്ലെ എറർ റിക്കവറി പ്രൊസീജിയറിനെ കോൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നോൺ റിക്കേഴ്സീവ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ്
നമ്മുടെ ഗ്രാമറിലെ സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിൾ ഏതാണോ അത് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ഇൻപുട്ട് ബഫറിനെ നമ്മൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ബഫറിലേക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എൻഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡോളറും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ബഫറിനെയും കീപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ഡോളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാഴ്സിങ് ടേബിൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഈ അൽഗോരിതം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ പാഴ്സ് ചെയ്യുക അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് പാഴ്സിങ്ങിന് വേണ്ട അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ഐ പി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഓഫ് ഡബ്ല്യു ഡോളർ ഡബ്ല്യു ഡോളർ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇറ്റ്സ് ദ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ബഫറിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഐ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലൂപ്പിൽ കയറുകയാണ് റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡോളർ അപ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആവുന്നത് വരെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാക്കിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡോളറായിക്ക് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് സിമ്പിളിനും താഴെ അല്ലെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോളർ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡോളർ സിമ്പിൾ എത്തിയാൽ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തു ഒന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടണം അതുപോലെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ബഫറിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോയിൻറ്റ് പോയിൻ്റ് എങ്ങോട്ട് നിൽക്കണോ ആ വാല്യൂവും കിട്ടണം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് സ്റ്റാക്ക് സിമ്പിളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനും സ്മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പോയിൻറ്റ് ടു ബൈ ഐ പി അപ്പോൾ ബഫറിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എയിൽ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പ് സിമ്പിൾ ഏതാണോ അത് നമുക്ക് എക്സിലുണ്ടാവും ഇനി നമ്മളൊരു ഈഫ് എൽസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈഫ് പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെർമിനൽ ആവുന്ന കേസിലാണ് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് കേസ് ഫോർ നോൺ ടെർമിനൽ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഈഫ് എക്സ് ഈസ് എ ടെർമിനൽ ഓർ ഡോളർ അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ടെർമിനൽ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോളർ ആണ് ഈ രണ്ട് കേസ് വന്നാലും നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ കയറും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഫെക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ബഫറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പോപ്പ് എക്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് അഡ്വാൻസ് ഐ പി അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഐ ഡി കിടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ബഫർ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഐ ഡിയിലേക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും രണ്ടും ഐ ഡി ആണ് രണ്ടും ടെർമിനൽ സിമ്പിൾസും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റാക്കിലുള്ള ഐ ഡീനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോപ്പോട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇൻപുട്ട് ബഫറിൽ ആ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന പോയിൻറ്റർ ഒന്ന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പോവുക എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഈ ഫെക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിലുള്ളതും ഇൻപുട്ട് ബഫറിലുള്ളതും സെയിം ആണ് അല്ലെ സെയിം ടെർമിനൽ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇറക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പോഷൻ ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു ടെർമിനൽ ആവുന്ന കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ടെർമിനൽ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഇനി സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നോൺ ടെർമിനൽ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം നമ്മളെ പാഴ്സിങ് ടേബിളിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ എൽസ് പോർഷൻ എൽസ് എക്സ് ഈസ് എ നോൺ ടെർമിനൽ ആവുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇഫ് എം എഫ് എക്സ് കോമ എ പാഴ്സിങ് ടേബിളിൽ പോയി നമ്മൾ നോക്കി എന്ത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ടോപ്പ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ബഫർ ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനും കറസ്പോണ്ട് ഇത് റോയും ഇത് കോളോ ആയിട്ട് എടുത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് എൻട്രി നമ്മൾ എന്താണ് നോക്കി ഇനിയിപ്പോൾ ആ എൻട്രി നമുക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് കരുതുക എക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതിൽ കിടക്കുന്നത് എക്സ് ഗീവ്സ് വൈ വൺ വൈ ടു എക്സ് ട്രാപ്പ് ടു വൈ കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് സ്റ്റാക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സിന് നമുക്കിപ്പം ഒരു നോൺ ടെർമിനലാണ് നമ്മളെ പാഴ്സിങ് ടേബിളിൽ പോയി നമുക്കൊരു എൻട്രി കിട്ടിയതാണ് ഈ കാണുന്നത് വൈ വൺ വൈ ടു എക്സ് ട്രാപ്പ് ടു വൈ കെ